ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டெடி பிளானட் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ஆட்டம்ஸோட லாஸ்ட் வீடியோ ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு மேஜர் டாபிக்ஸ் ஒன்று வந்து இந்த டீப்ராக் டீப்ராய்ஸ் வந்து ரிலேட்டட் ஒரு கான்செப்ட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து லிமிட்டேஷன் ஆஃப் போஸ் அட்டாமிக் மாடல் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு டாப்பிக்ஸ்மே ரொம்ப சிம்பிளானது தான் அண்ட் இதோட நம்ம இந்த சாப்டர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா லிங்க்ஸ் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் அண்ட் த கமெண்ட் செக்ஷன் ஸோ வீடியோ முடிஞ்சால் மறக்காமல் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸும் நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி டீப்ராய்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் போர்ஸ் செகண்ட் பாஸ்டிலேட் ஆஃப் குவான்டைசேஷன் போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடலில் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ மேஜர் பாஸ்டிலேட்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக அதில் செகண்ட் பாஸ்டிலேட் இந்த செகண்ட் பாஸ்டிலேட் வந்து எப்படி சொல்கிறோம் அதுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து போர் சொல்லலை அவர் சொன்னது கரெக்டு தான் பட் அது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனே அவர் கொடுக்கல இப்படி தான் இருக்கும் நான் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செஞ்சேன் இந்த மாதிரி தான் அவுட் புட் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் ரிசல்ட்டை கொடுத்துட்டாரு அதுக்கான ஒரு டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அவர் கொடுக்கல அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை என்ன <laughs> மல்டிபிள்ட்டி <laughs> ஹெச் பை டூ பை ஏதோ ரேண்டமாக வந்துட்டு ஆங்குலார் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஹெச் பை டூ பை அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும்ல அதுதான் வந்து டீப்ராய் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவர் என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுத்தாரு அப்படின்னா இப்போ அக்கார்டிங் டு டீப்ராய்ஸ் ஹைப்போத்தசிஸ் இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு பார்ட்டிக்கல் ரொம்ப வேகமாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம ஒரு வேவாக எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலையும் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகிட்டு இருக்கு ஆர்பிட்டில் வேகமாக வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த எலக்ட்ரானை நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அவர் ஆக்சுவலி டீப்ரோ என்னவா அசியூம் பண்ணிட்டார் அவர் என்னவா கன்சிடர் பண்றாரு பார்ட்டிக்கல் வேவ் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டாரு ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து வேகமாக ஆர்பிட்டில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குல்ல அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போது ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அது ரெண்டு சைடும் கட்டி வச்சுட்டு அது ஜஸ்ட் லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி இழுக்கிறோம் ஓகே ஸ்ட்ரிங் அப்போ என்ன ஆகும் அதுமில்ல வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அதில் நம்மளுக்கு வேவ்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அந்த வேவ்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் இதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக தான் நம்ம வந்து போக வேணாம் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இதெல்லாம் லெவன்த்தில் அந்த வேவ்ஸ் ஆசுலேஷன்ஸ் அதில் படித்தா அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸும் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல தேவையும் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிரியேட் ஆகும் வேவ்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ சப்போஸ் இவ்வளோதான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன கிரியேட் ஆகும் இங்கேருந்து சப்போஸ் இங்கே போகும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் பேக் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுன்னா ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதே தான் இந்த எலக்ட்ரானோ எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுது ஆர்பிட்டில் போயிட்டு இருக்கப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதான் நான் டயக்ராம் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இந்த சப்போஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை மூவ் ஆகும்போது இட் வில் ப்ரொடியூஸ் வேவ் ஸோ இந்த மாதிரி வேவ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஓ சரி அந்த ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸோட மேஜர் வந்து என்ன சொல்ற ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்ட் பை த வேவ் அந்த வேவ் டிராவல் பண்ணுற மொத்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இஸ் அண்ட் இன்டீக்ரல் மல்டிப்புள் ஆஃப் லேம்டா கரெக்டாக இல்லையா ஸோ ஒரு வேவ் போகுது அப்படின்னா இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் லேம்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் கரெக்டாக ஸோ ஸோ அதே தான் இந்த பேசிக் கான்செப்ட் தான் அது வேவ்ஸுக்கான பேசிக் கான்செப்ட் தான் அது ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த மாதிரி வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஒரு ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கப்போ அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் டீப்ராய்ஸ் வேவ்ஸ் வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த வே
பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேவ்ஸுக்கு என்ன இருக்கோ அதோட மொத்த டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த வேவ்ஸ் இங்க சப்போஸ் எலக்ட்ரான் இங்க இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த டீப்ரோய் வேவ்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து எப்படி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் ஒரு சர்க்குலர் பாத்துல தான் இந்த வேவ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்ப இந்த வேவ்ஸ் வந்து டிராவல் பண்ற மொத்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது டூ பை ஆர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் கரெக்டா அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் இட்ஸ் அன் இன்டீக்ரல் மல்டிபிள் ஆஃப் லேம்டா ஸோ லேம்டா இஸ் நத்திங் பட் வேவ் லென்த் தான் ஸோ இப்போ ஒரு வேவ் லென்த் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சப்போஸ் இங்கேருந்து வந்து இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இது ஒரு லேம்டா கிரியேட்டா கரெக்டா ஸோ இதே மாதிரி இப்போ இது ஒரு லேம்டா நெக்ஸ்ட் இங்கே நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் இவ்வளோ தூரம் வந்துருச்சு இது செகண்ட் லேம்டா கரெக்டா நெக்ஸ்ட் இவ்வளோ தூரம் இப்போ நம்ம வீடியோ என்ன மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் இங்கே போய் மறுபடி கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இது ஒரு ஒன் லேம்டா இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ வேவ் லென்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ என்னோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது சிக்ஸு லேம்டா நம்மளுக்கு ஐ மீன் வேவ் லென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ வேவ் லென்ஸ் இருக்கும் புரிஞ்சிச்சா ஸோ இந்த மொத்த வேவ் கவர் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது இன்டீக்ரல் மல்டிப்புள் ஆஃப் லேம்டா இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி எழுதலாம் த்ரீ டைம்ஸ் லேம்டான்னு எழுதலாம் புரிஞ்சிச்சா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தர் ஃபோர் எலக்ட்ரான் ரிவால்ஸ் இன் தோஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்ஸ் இது ஆல்ரெடி வந்து போர் மாடல்லே நம்ம சொன்னோம் எலக்ட்ரான் வந்து ஏதோ ஒரு ஆர்பிட்டில் போய் ரிவால்வ் ஆகாது அது ரிவால்வ் ஆகிற ஆர்பிட் எப்படி இருக்கும் அதில் எல் அப்படிங்கிறது இன்டீக்ரல் மல்டிப்புள் ஆஃப் ஹெச் பை டூ பைன்னு சொன்னார் கரெக்டாக இல்லையா அதை தான் நம்ம இப்போ ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் டீப்ரோய் சொன்னதை வச்சு ஸோ அதை தான் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்பிட்டில் தான் ரிவால்வ் ஆகும் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்டில் அதில் வந்து எப்படி இருக்கும் விச் கண்டெயின்ஸ் அண்ட் இன்டீக்ரல் மல்டிப்புள் ஆஃப் டீப்ராய் வேவ்ஸ் ஸோ இன்டீக்ரல் மல்டிப்புள் ஆஃப் டீப்ராய் வேவ்ஸ் இருக்கும் அசோசியேட்டட் வித் த ரிவால்விங் எலக்ட்ரான் ரிவால்விங் எலக்ட்ரானால் தான் டீப்ராய்ஸ் வேவ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு அது எப்படி இருக்கும் இன்டீக்ரல் நம்பர் இருக்கும் இன்டீக்ரல் அந்த என் நம்பர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம எப்படி வந்து டிரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த வேவ் அப்போனா அது சர்க்கிள் அப்படிங்கிறனால டூ பை ஆர் இந்த இப்போ சப்போஸ் இங்கே தான் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் கரெக்டா நியூக்ளியஸுக்கும் இந்த ஆர்பிட்டுக்கும் இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஆர்ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க ஓகேவா ஸோ டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லிக்காங்க டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் அன் இன்டீக்ரல் மல்டிப்புள் ஆஃப் த வேவ் லென்த் லேம்டா இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சா இது ஈக்குவேஷன் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கோங்க செகண்ட் ஒன் அக்கார்டிங் டு டீப்ராய்ஸ் ஹைப்போதசிஸ் லேம்டா அப்படிங்கிறது ஹெச் பை பி ஹெச் அப்படிங்கிறது பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் P அப்படிங்கிறது மொமெண்டம் ஸோ இது எப்படி நம்ம எழுதலாம்னா மொமெண்டமோட ஃபார்மில் என்னது எம் வி ஸோ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி இது ஹெச் சாரி லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் H பை எம் வின்னு எழுதலாம் இது எப்படி வந்துச்சுன்னா இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் இருக்குல்ல அந்த சாப்டர்லேயே வந்து டிஸ்கஸ் பண் ஐ மீன் அதிலே இருக்கும் அதுவும் உங்களுக்கு இப்போ இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் அதை நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ லேம்டா அப்படிங்கிறது இது வந்து அக்கார்டிங் டு டீப்ராய்ஸ் ஹைப்போதசிஸ் தான் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டிக்கல் வேவ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து வேகமாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அது ஒரு வேவாக வந்து பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அதோட வேவ் லென்த் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டிவைடட் பை இட்ஸ் மொமெண்டம் அதான் எம்வி ஓகேவா சரி இப்போ வந்து சப்ஸ்டியூட் டூ இன் ஒன் அப்போ என்ன இருக்கும் டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு என்ன பண்ணலாம் லேம்டாப் பல்லாம் நான் என்ன எழுதலாம் ஹெச் பை எம்வின்னு எழுதலாமா கரெக்டா இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த டேர்மை தான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த டேர்ம் எம் விஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பை டூ பை நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ இங்கே எம் வி இங்கே இருக்குது ஆர் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா இந்த டூ பையையும் எம் விஐயும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த எம் வி மேலே போயிடுச்சுன்னா எம் விஆர் ஆயிருமா மேலே ஆல்ரெடி என்ஹெச் இருக்குது டூ பை கீழே வந்துடும் ஸோ இதுதான் எல் ஸோ டீப்ராய் சொன்னதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அக்கார்டிங் டு சாரி டீப்ராய் சொன்னதை வந்து நம்ம போர் மாடலுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ டீப்ராய் சொன்னதை வச்சு இவர் சொன்ன இந்த ஃபார்முலாஸை வச்சு அவர் இந்த சொன்ன இந்த ஸ்டேஷ்னரி
second postulate of quantization அப்படிங்கிறது மொத்தமாக வந்து கேட்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஹவு டி டி ப்ரோய் ப்ரூவ் த போர் செகண்ட் பாஸ்டுலேட் ஆஃப் குவாண்டைசேஷன் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த கொஷின் வேர்ட்ஸ் தான் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ நான் என்ன எழுதியிருக்கேனோ அதே நீங்கள் எழுதுனா போதும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போர் செகண்ட் பாஸ்டுலேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டேரக்டாக ஃபார்முலாக்கு வந்துட்டேன் நீங்கள் அப்படி எழுதாதீங்க ஐ மீன் எக்ஸாமில் கேட்டாங்க அப்படின்னா போர் செகண்ட் பாஸ்டுலேட் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு அப்புறம் இந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதிட்டு இதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் டீப் ரை கொடுத்தாரு அதை நம்ம எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் தியரிட்டிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம் தென் ஃபார்ம்லா வைஸ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம் வித் த டயக்ராம் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த டாப்பிக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த லாஸ்ட் டாபிக் தட் இஸ் த லிமிடேஷன் ஆஃப் போஸ் அட்டாமிக் மாடல் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ வந்து லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் போஸ் தியரியில் வந்து அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது புக்கில் வந்து மூணு தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஸ்டில் டூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் சேர்த்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா போஸ் தியரி இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி டு சிம்பிளஸ்ட் ஆட்டம் லைக் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஃபெயில்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அதர் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த என்டயர் போஸ் தியரி அப்படிங்கிற இந்த என்டயர் கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளஸ்ட் ஆட்டம் ஹைட்ரஜன் மாதிரி இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஆட்டம் ஹைட்ரஜனுக்காக மட்டும்தான் ஆக்சுவலி வந்து இது அப்ளிகபிளாக இருக்குது ஈவன் வந்து ஹைட்ரஜன் கடுத்திருக்க எலிமெண்ட் ஹீலியம்க்கு கூட இது கம்ப்ளீட்லி அப்ளிகபிளாக இல்லை ஸோ இது வந்து இந்த போர்ஸ் தீரி அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்டம்க்கு மட்டும் தான் ரொம்ப எலாபரேட்டாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல ஹைட்ரஜனுக்கு என்னென்ன ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஒரு இது கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதிலே வந்து போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு மற்ற எலிமெண்ட்ஸுக்கெல்லாமே இது வந்து அப்ளிகபிளாக இல்லை ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டசன்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்ஸ் ஆர் டேக்கன் சர்க்குலர் வென் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பாசிபிள் ஸோ ஆர்பிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து லாஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் அந்த டெரிவேஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து போடும்போது ஸோ அந்த என்டயர் டெரிவேஷன் கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் ஆர்பிட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம பேசியிருப்போம் ஆனால் ஆர்னால் சோமர்ஃபெல்ட் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் என்ன சொன்னார் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ஸும் பாசிபிள் தான் அப்படிங்கிறத அவர் சொன்னார் அதை பற்றி இந்த போர்ஸ் மாடலில் எக்ஸ்பிளைனே பண்ணல சர்க்குலர் ஆர்பிட்ஸ் வச்சே என்டயர் கான்செப்டை வந்து இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ஸுக்கும் இது பாசிபிள் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணலை மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டசன்ட் எக்ஸ்பிளைன் ரிலேட்டிவ் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் நம்ம நிறைய இது பார்த்தால அது ஒன் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரல் லைனுக்கும் இன்னொரு ஸ்பெக்ட்ரல் லைனுக்கும் இருக்க ஐ மீன் ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க ஒரு கம்பாரிசன் ஆஃப் இன்டென்சிட்டிஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ணலை நாலாவது பாயிண்ட் வந்து டசன்ட் அக்கவுண்ட் த வேவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்ஸோட வேவ் நேச்சரை பற்றி பேசவே இல்லை ஏன்னப்போ நம்ம இப்போ தான் வந்து பார்த்தோம் டீ ப்ரோய் அப்படிங்கிறவர் தான் என்ன பண்ணார் வேவ் நேச்சரை வந்து கொண்டு வந்து அது எப்படி ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அதை வச்சு தான் அந்த பாஸ்டுலேட்டை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரோ இல்லையா போர் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைனே பண்ணலை ஓகேவா அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டசன்ட் இன்க்ளூட் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் பிட்வீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த மல்டி எலக்ட்ரான் ஆட்டம்ஸ் மல்டி எலக்ட்ரான்னா இப்போ இவர் சொல்லியிருக்க மொத்தமே ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுக்கு மட்டுமே பேசிகிட்டு இருக்கார் ஹைட்ரஜன் வச்சு சப்போஸ் ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறப்போ எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் நடுவில் இருக்க அந்த ரிப்பல்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதை பற்றிலாம் இவர் எதுவுமே வந்து சொல்லவே இல்லை ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து போர்ஸ் மாடலில் இருக்க ஒரு சில ட்ராபேக்ஸ் ஆர் லிமிடேஷன்ஸ் பட் ஸ்டில் இவ்வளோ லிமிடேஷன்ஸ் இருந்தாலுமே வந்து போர் அப்படிங்கிற ஒரு நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காரு அதுக்காக நீங்கிருக்கோ <laughs> காப்பி பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் will be your notes and so i hope வந்து கம்ப்ளீட்டா chapter உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படி நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம further topics i mean further chapters க்கு வந்து மூவ் பண்ணுவோம் in physics chemistry and biology நான் அப்லோட் பண்ண நியூ वीडियोस எல்லா